നമസ്കാരം ശാരിയ സ്റ്റേസ് കാസ്റ്റലിലെ പുതിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മയനൈസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ മയനൈസിൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡറിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മയനൈസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ആ മയനൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് രണ്ട് കുറച്ച് പേര് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ എങ്ങനെ മയനൈസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മയനൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മയോണൈസ് നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ടും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് എങ്ങനെ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ താഴെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനും മീൻസ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഷാ ചാനൽ ഷാരി സ്റ്റേസ് കാസൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കളയാണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കൃത്യളവിൽ അതായത് ഒരു കപ്പ് ഓയിലും ഒരു കപ്പ് പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മെഷർമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഇത് പഴയതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ അത് കൃത്യളവിൽ തന്നെ ഞാൻ പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാലും ഓയിലും രണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പാൽ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിലാണല്ലോ വെക്കാറ് അപ്പോൾ പാൽ തണുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പാല് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം അളന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് രണ്ടും കൂടി ആ വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധി നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിൽ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓയിലും പാലും രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അതായത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ പാൽ തണുത്തതാണെങ്കിൽ ഓയിലും തണുത്തത് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഓയിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പാൽ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ഇന്നത്തെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മയോണൈസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉപ്പും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വിനീഗർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗാർലിക് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടും അതായത് ഓയിലും പിന്നെ ഈ പാലും രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ടും കൂടി ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പാലും എണ്ണയും മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിവതും നിങ്ങൾ ചെറിയ ജാർ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങളെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചതച്ചുകൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു അല്ലേ ഉള്ളൂ കാൽ ടീസ്പൂൺ മേലെയായിട്ട് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സിന്തറ്റിക് വിനീഗർ നമ്മുടെ സാധാരണ വിനീഗർ ഇത്രയാണ് ചേർത്തേക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ഹാൻഡ് ബ്രാൻഡർ വെച്ച് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നാരങ്ങ നീരാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വിനീഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ മെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ പാലും ഓയിലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ പാൽ തണുത്തതാണെങ്കിൽ അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഓയിലും ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈസ് വേഴ്സ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഒരെണ്ണം തണുത്തത് ഒരെണ്ണം റൂം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അങ്ങനെ ആവരുത് അങ്ങനെ ആയി നമുക്ക് മയോണൈസ് ആവില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ
ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് മയണൈസ് സെറ്റാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ മയണൈസ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ അടിച്ച് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം അടിച്ചായിരുന്നു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നിർത്തി അതായത് സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ച് മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം അടിച്ച് അതേപോലെ സ്പീഡിൽ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തായിരുന്നു അതായിട്ടും ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം വീണ്ടും അടിച്ചായിരുന്നു അതായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജാർ തുറക്കാം ഇതാ കണ്ടോ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മയണൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മയണൈസ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ മിക്സർ ജാറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മയണൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓയിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ അങ്ങനെ ഏത് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മയണൈസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ വെറുതെ കുറച്ചൊരു ഭംഗിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെപ്പർ പൗഡർ ഒന്ന് വെറുതെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്ര